হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের ষষ্ঠ শ্রেণীর বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আলোচনার বিষয় থাকবে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের অষ্টমতম অধ্যায় বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের নাগরিক নিয়ে এবং এখানে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আসতে কথা বলবো আমাদের এই অধ্যায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক সেটা হচ্ছে দেশের উন্নয়নের নাগরিকের ভূমিকা তো দেখো আমরা আমাদের ক্লাসে নাগরিক সম্পর্কে জেনেছি নাগরিক সম্পর্কিত যে ধারণাগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা আমাদের আগের যে ক্লাসগুলো ছিল সেই ক্লাসগুলোতে অর্জন করেছি যে নাগরিক কাকে বলে এখন আমরা দেখব যে এই যে রাষ্ট্রে বা দেশে নাগরিকগণ বসবাস করছে এই নাগরিকগণের এই দেশের উন্নয়নে কি ধরনের ভূমিকা থাকতে পারে বা তারা কি ধরনের ভূমিকা রাখবে সেই বিষয়টি নিয়ে এখন দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা অর্থাৎ দেশটাকে উন্নত করার জন্য নাগরিক কি ধরনের ভূমিকা রাখবে কিভাবে তারা সেই কার্যক্রম পরিচালনা করবে সেটাই কিন্তু আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় তো রাষ্ট্র যেহেতু নাগরিকদের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে রাষ্ট্র তো বা দেশ তো হচ্ছে নাগরিকের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে সুতরাং এখানে যদি নাগরিক যদি সক্রিয় হয় নাগরিক যদি চেষ্টা করে তবেই সেই দেশটাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবে বা দেখা যাচ্ছে যে বা দেখা যাচ্ছে যে অবনত পর্যায়েও কিন্তু নিয়ে আসতে পারবে এই ক্ষেত্রে ভূমিকা কার থাকবে এই ক্ষেত্রে ভূমিকা থাকবে হচ্ছে দেশের নাগরিকের এখন আমরা এই দেশের নাগরিকের কথা যদি আমরা বলি তাহলে নাগরিকের যে গুণাবলীর কথা বলা হয় যে বুদ্ধিবান বুদ্ধিমান বিবেকমান এবং আত্মসংযম অর্থাৎ আমরা এখানে তিনটা কথা বলতে পারি যে বুদ্ধি বিবেক আত্মসংযম বুদ্ধি বিবেক এবং আত্মসংযম এই তিনটা গুণাবলী থাকলে তাকেই কিন্তু আমরা সুনাগরিক বলি আর আমাদের যে দেশের উন্নয়ন এই দেশের উন্নয়নে নাগরিকের মানে উন্নয়নের ক্ষেত্রে নাগরিকের ভূমিকাটাই সর্বপেক্ষা যুক্তিযুক্ত এবং সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি একজন বিবেকবান ব্যক্তি এবং একজন আত্মসংযমান ব্যক্তি কিন্তু রাষ্ট্রের উন্নয়ন করতে সক্ষম বা রাষ্ট্রের উন্নয়ন করতে পারবে কেননা বুদ্ধি বিবেক এবং এই আত্মসংযমটা হচ্ছে একটা সুনাগরিকের গুণাবলী অর্থাৎ এই তিনটা গুণাবলী যার ভেতরে রয়েছে তাকে আমরা সুনাগরিক বলবো আর দেশের উন্নয়নে সুনাগরিক নাগরিকরাই কিন্তু ভূমিকা পালন করে থাকে তাহলে আমাদেরকে প্রথমত সুনাগরিক হতে হবে এবং সুনাগরিক হওয়ার পরে আমাদের যে বেশ কিছু বিষয় রয়েছে সেগুলো অর্জনের মাধ্যমে বা সেগুলো পূরণের মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবো এখন দেখো আমরা প্রথমত বলতে পারি এক নম্বর দেখো আমরা একটা পয়েন্ট করে বলি তাহলে আমাদের লেখার সুবিধা হবে শিক্ষা অর্জন যে দেশের উন্নয়নে নাগরিকের ভূমিকা পালন করতে হবে প্রথমত শিক্ষা অর্জন করতে হবে আমরা যদি প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হই তাহলে কি হবে তাহলে আমরা দেখব যে আমরা যে শিক্ষাটা অর্জন করলাম সেই শিক্ষাটা অর্জন করার ফলে আমরা রাষ্ট্রটাকে উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারবো তাহলে যেহেতু আমাদের নাগরিকের মানে দেশের উন্নয়নের কথা বলতেছে সুতরাং আমাদের দেশের উন্নয়নের জন্য আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে শিক্ষা অর্জন করতে হবে এরপর দেখো রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা দুই নম্বর আমরা দেখব রাষ্ট্রের প্রতি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত অনুগত থাকা অর্থাৎ রাষ্ট্রের যে বিধানগুলো রয়েছে বা রাষ্ট্রের যে নিয়ম শৃঙ্খলাগুলো রয়েছে সেগুলো মেনে চলা রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত রাষ্ট্রের প্রতি আমার একটা সম্মান বোধ থাকবে রাষ্ট্রের প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধা বোধ থাকবে এবং রাষ্ট্রের নিয়ম অনুযায়ী আমি পরিচালিত হবো সেখানে উগ্র কোনো কার্যক্রম আমি পরিচালনা করব না যেটাকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা অর্থাৎ আমরা যদি রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকি তাহলে আমরা দেখব আমাদের দেশের উন্নয়ন সংগঠিত হবে এবং এই রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা কাজটা কে করবে রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা কাজটা করবে হচ্ছে রাষ্ট্রের নাগরিক অর্থাৎ রাষ্ট্রের নাগরিক এই কাজটা সম্পাদন করলে অবশ্যই দেশের উন্নয়ন হবে এরপর দেখো তিন নম্বরটা আমরা দেখব আইন মান্য করা অর্থাৎ আমাদের কি করতে হবে আইন মেনে চলতে হবে আমরা যদি আইন মেনে চলি আইনটাকে সঠিকভাবে মেনে চলি কারণ রাষ্ট্রে তো বেশ কিছু আইন রয়েছে রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য আইন প্রণয়ন করা হয়েছে তো আমরা আইন মেনে মেনে চলে রাষ্ট্রটা শৃঙ্খলা বিরাজ করবে আর শৃঙ্খলা বিরাজ করলে কি দেখা যাবে যে জনগণের মধ্যে একটা ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে জনগণের মধ্যে একটা সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে যার ফলে কিন্তু খুব দ্রুতই আমাদের রাষ্ট্রটাকে উন্নত একটা পর্যায়ে আমরা নিয়ে যেতে সক্ষম হব এরপর দেখো আরেকটি বিষয় রয়েছে 
चार नम्बर देखो जो कर प्रदान कर कर प्रदान नियमित आईन मे नियम मे कर प्रदान करी कर राष्ट्र आयर एक सोर्स देश के उन्नयन जो क्योंकि कर ट जरूरी क्यों राष्ट्र व सरकार परिचालित तो है जनगण के कर राजस्व टाक द्वारा एवं राष्ट्र जावतियों कार्यक्रम सेगल क्योंकि जनगण के टैक्स कर धार्ज कर तरह भित्ती क्योंकि तेल प्रथम कि बला हो कर प्रदान कर करते हैं कर प्रदान करते हैं नियमित कर प्रदान करते हैं कर जो प्रदान करी तेल क्यों जो राष्ट्र सेटार माध्यम परिचालित है देश के उन्नयन संगठित है तेल कर प्रदान कर क्षेत्र क्या करते हैं कर प्रदान क्ष करते हैं नागरिक ये कारण जो देश के उन्नयने नागरिक के भूमिका रखते हम अवश्य कर प्रदान करते हैं एरपर देखो हमें आो कई और विषय आलोचना करब पांच नम्बर से भोट प्रदान भोट प्रदान राष्ट्रे अन्तम एक मैं नागरिक अन्नतम एक क्या मध्य पड़े क्यों ना हमारे भोट प्रदान मध्यम क्यों जरा राष्ट्र परिचालना कर राष्ट्रे जरा दायित्व थक तक नहीं आसते अर्थात जनगण के भोटे राष्ट्र नायक निर्वाचित तो है राष्ट्र मान सरकार निर्वाचित तो है तेल जनगण जदि भलो को व्यक्ति के भोट प्रदान मध्यमे राष्ट्रे नहीं आसते परे क्षमत नहीं आसते परे तेल राष्ट्र क्यों है राष्ट्र क्योंकि खूब भलो गति सुंदर भाव सामने दिखे गए जाए सूतरा महान क्षेत्र क्योंकि गणतानिक सरकार व्यवस्था कदर हाथे देखते जो गणतानिक सरकार व्यवस्था हमारे जनगण के हाथों देखते तेल जनगण के क्योंकि एखे एक क्षमता जनगण के क्योंकि एक प्रभाव रही है जनगण जदि भलो को व्यक्ति के निर्वाचित करते हमें कि है तेल से ही देखो जो फलाफल क्योंकि भलो आसते क्यों भलो आसते भलो व्यक्ति निर्वाचित हो जाए राष्ट्र भलोर जो क्ज कर राष्ट्र उन्नयन जो क्ज कर देशर उन्नयन है यह कारण बला हो भोट प्रदान क्योंकि राष्ट्र अन्नतम एक मैं देश के उन्नयन जो अन्तम एक गुरुतपूर्ण क्या हिसाब से विवेचित एरपर देखो राष्ट्र सम्पद रक्षा करा अर्थात राष्ट्र जे सकल सम्पदगलो रही है से सम्पदगल के निज दायित्व तो रक्षा करते हैं क्यों ना जदि से व्यक्तिगत सम्पद ना राष्ट्रीय सम्पद बोलते तो राष्ट्रीय सम्पद हूँ ना क्यों से तो प्रत्यक्ष परोक्ष भाव निजे कल्याण व्ययित हो निजे कल्याण से व्यवहार करा सूतरा व्यक्तिगत नय विधा तरह को गुरुत्व देवना से देश के उन्नयन जो प्रत्येक नागरिक के क्यों करते राष्ट्र सम्पद निज दायित्व रक्षा करते हैं क्या राष्ट्र सम्पद जदि निज दायित्व रक्षा करा जाए राष्ट्र अवश्य उन्नत एक पर्या पोचाइते सक्षम है तो हमें देखो हमारे आलोचनार विषय देश के उन्नयन नागरिक के भूमिका अर्थात राष्ट्र उन्नयन नागरिक के भूमिका एक ही कथा देश के उन्नयन राष्ट्र उन्नयन दूटा के एक ही अर्थे व्यवहार करते पाठ्य बीते देश के उन्नयन छो तक देश के उन्नयन बल तो देश के उन्नयन नागरिक के भूमिकारगल मध्य हमें ये पॉइंटगुल देख लम तुम्हारे पाठ्य बी तो डेक्टलि पॉइंट आकार देवा नहीं जस्ट तुम्हारे लिखार सुविधार्थे बोझार सुविधार्थे हमें से खान तुम्हारे पॉइंट कर दिल प्रत्येक पॉइंट माफिक तुम्हारे आलोचना कर लम जी क्यागुलो करते क्यागुलो करी तेल अवश्य देशर उन्नयन साधित हो नागरिक हिसाब से प्रत्येक ही क्ज जे दायित्वगुलो पालन करा और दायित्वगुलो जो नियमित भावे सठिक भावे सकले जदि पालन करी तेल एक राष्ट्र उन्नत होते बाध्य अर्थात से राष्ट्र अवश्य उन्नत एक पर्या पोच जाए तो बंधुरा आज के पर्यत परवर्ती क्लैसे अन्न को टपिक नहीं आलोचना करब ए पर्यत सकले भाको धन्यवाद सबा के